हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज शिवम द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग इकोनॉमिक्स इजी है दोस्तों चैप्टर नंबर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करेंगे इंडियन इकॉनमी वो भी किससे रमेश सिंह से और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी आज का हमारा ये टॉपिक है बोलो तो आज का हमारा ये टारगेट है इसको हम पूरा अचीव कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे एक एक चीज आपको समझाऊंगा ठीक है दोस्तों टेंशन मत लेना बस हमारी रमेश सिंह कुछ ही टाइम के अंदर कंप्लीट भी होने वाली है ठीक है हम देखो धीरे धीरे करके चैप्टर नंबर नाइन तक आ गए हैं इसमें ये टॉपिक बचे थोड़े से टॉपिक और बचे चैप्टर नाइन खत्म फिर तो इसके बाद के आगे जितने चैप्टर बड़े ही मजेदार है मतलब इतने इंटरेस्टिंग है ना कि मुझे बड़ा मजा आएगा इसे पढ़ाने में इतना मुझे पता है ठीक है चलो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस टॉपिक को निकाल लेते हैं दोस्तों इसके लिए मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये बुक में ही इतना अच्छा दे रखा है कि नोट्स की मुझे जरूरत नहीं पड़ी देखो नोट्स में तभी बनाता हूँ जब मुझे लगता है ये बुक में उतनी चीजें डिटेल में नहीं दे रखी है या बुक में जो दे रखी है वो बहुत क्लियर कट दे रखी है जबकि मुझे पहले बेस बनाना पड़ेगा इस वजह से ठीक है फिलहाल इसमें आपको नोट्स की जरूरत नहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि वो सारी की सारी चीजें वो सारी की सारी फैसिलिटी अगर हम एक इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करा दें जिससे उसका बिजनेस चलाना उसके लिए आसान हो जाए तो ऐसे में बिजनेस का एक्सपेंड होना और भी ज्यादा हो जाएगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आएंगी ये सोचकर अपना सेटअप लगाने कि इंडिया में तो बिजनेस करना बहुत ही आसान काम है तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ेगा तो कुल मिला के इन सभी फैसिलिटीज को जो हमारे बिजनेस को आसान बनाती हैं उन्हीं को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई अगर आपको बोले कि देखो अगर आपको पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा एनवायरमेंट मिले घर में शांतिपूर्ण माहौल हो आपको अच्छा ए मिल जाए या अच्छा सा आपको रूम मीटर मिल जाए तो ऐसे में क्या होगा जब सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी देखो यहाँ तो मैं ये एग्जांपल इसलिए नहीं सेट कर सकता आप कहोगे देखो पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है बट फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अगर एक इंसान को ये बुनियादी चीज़ें अगर प्रोवाइड करा दी जाए तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी वो इनकरेज होगा अपनी पढ़ाई को लेकर ठीक उसी तरीके से अगर हम बिजनेस को चीज़ों को लिबरल बना दें चीज़ों को आसान बना दें और गवर्नमेंट आपके हर स्टेप पर आपका साथ दे तो ऐसे में बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा और ऐसे में जब बाहर की कंट्री को लगेगा कि हाँ भाई भारत के अंदर तो चीज़ें बहुत आसान बिजनेस करना आसान है ज्यादा हर्डल्स नहीं है ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है अपने तरीके से काम कर सकते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इंकरेज होती है अपना सेटअप लगाने के लिए और यही रीजन है कि हरियाणा में जो गुड़गांव है वो इतना ज्यादा कम समय के अंदर डेवलप हो गया मतलब लास्ट दस सालों के अंदर गुड़गांव की जो दशा है और दिशा है दोनों ही बदल गए आज जब मैं गुड़गांव जाता हूं तो रियालिटी में वो मिनी ऑस्ट्रेलिया लगता है जैसे सभी लोग कहते हैं कि जो गुड़गांव है वो मिनी ऑस्ट्रेलिया भाई वहां की रोड देखो माना कि बरसात में वो नदी बन जाती है बट वैसे अगर रोड देखते हो तो बहुत अच्छी है वहां की बिल्डिंग देखते हो बहुत अच्छी है वहां कैफेज हैं वहां क्राइटेरिया है मतलब आ, आपको हर टाइप के शोरूम वहां पर मिल जाएंगे यानी जो एक बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है चाहे वो बैंकिंग हो चाहे वो इंश्योरेंस हो चाहे वो कम्युनिकेशन हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे इंश्योरेंस हो किसी भी टाइप की कोई भी फैसिलिटी अगर आपको एक एरिया में मिल जाती है ऊपर से गवर्नमेंट आपके लिए लीनट हो जाए गवर्नमेंट आपके रूल्स एंड रेगुलेशन को आसान बना दे तो बताओ ऐसे में बाहर की कंपनियां इंडिया आएंगी या नहीं आएंगी बिल्कुल आएंगी दोस्तों मैं बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे भारत की तिरसठवीं रैंक है आउट ऑफ वन कंट्रीज 193 नहीं 190 190 नाइन्टी कंट्रियों में इंडिया का नाम तिरसठ पे सिक्सटी नंबर पे आता है कभी किसी जमाने पे इंडिया की जो रैंकिंग है पहले 150 होती थी फिर 144 फोर्टी फोर हुई फिर वन हुई फिर करते करते आज 63 थ्री होगी कहा ये जा रहा है कि सन 2025 तक आते आते हम टॉप 50 कंट्री में कवर हो जाएंगे और दो के अंदर हम अपनी टॉप टेन कंट्रीज में काउंट होने लगेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जिस कंट्री में बिजनेस करना जितना आसान होता है उस कंट्री का जो एफ रेट है वो उतना ही ज्यादा होता है ठीक है अब इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एंड एनुअल पब्लिकेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप रैंक्स द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन एंड एनहांस बिजनेस एक्टिविटी वर्ल्ड बैंक हर साल अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है जिस रिपोर्ट में वो ये बताता है कि कौन सी कंट्री है जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को इस तरह से डेवलप करती है ताकि बिजनेस एक्सपेंड हो पाए और उसी को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्लियर है समझ आया अब आपके मन में आ रहा होगा सर वो कैसे आइडेंटिफाई करते होंगे कि इंडिया की तिरसठवीं रैंक है या यूएस की किसी कंपनी की सेवन्थ रैंक है ऐसा कैसे वो कैलकुलेट कर लेते होंगे कुछ तो उनके पैरामीटर्स होते होंगे बिल्कुल सही कहा आपने हाँ उनके पैरामीटर्स होते हैं और उनके कितने पैरामीटर्स होते हैं बारह पैरामीटर्स होते हैं मैं पहले एक एक करके नाम
एम्प्लॉइंग वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये वो बारह पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर हम अपनी एक सौ नब्बे कंट्रीज के हिसाब से क्या निकालते हैं रैंकिंग निकालते हैं कि किस कंट्री को कौन सी रैंक मिलेगी ठीक है इसी को हम बेस मानते हैं एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहला है स्टार्टिंग आप बिजनेस याद रखना जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टअप मैकेनिज्म होते हैं क्या वो एक कंट्री प्रोवाइड करवाता है जैसे हमारे पास कई टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनसे आप राय मशवरा ले सकते हो किसी भी फील्ड के अंदर जिस फील्ड के अंदर आपको क्या करना है अपनी बिजनेस को सेटअप करना है तो अगर ये चीज़ें आपकी गवर्नमेंट या आपकी कंट्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं बाय द प्रोफेशनल्स तो ऐसे में बिजनेस हमारा आसान हो जाता है तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है क्या आपके पास ऐसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है जो कि स्टार्टिंग बिजनेस में आपकी हेल्प कर सके दूसरा पैरामीटर है डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स अच्छा मान लो कोई कंपनी इंडिया में आके अपना काम करती है तो ऐसा थोड़ी कि रोड किनारे आके काम करेगी वो अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएगी हो सकता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो जो इंडिया में आके काम करी हो तो क्या उसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर जो उसको परमिट्स लेनी होती है जो परमिशंस लेनी होती है क्या वो परमिशन लेना आसान काम है ऐसा तो नहीं कि वो मल्टीपल विंडो पर जा जाके क्लीयरेंस लेनी पड़ती हो जिसमें टाइम लग जाता हो अगर वो सिंगल विंडो क्लीयरेंस मिल जाती है कम से कम टाइम में ऑनलाइन सर्टिफिकेशन के थ्रू तो ऐसे में बाहर की जितनी भी कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस करने को सोचेंगी तीसरा पैरामीटर है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आप सोच के देखो कि मान लो अगर हमने ऐसी इंडस्ट्री सेटअप की जहां पर हमें मशीन को चलाने की बिजली की जरूरत है और बिजली वहां पर चौबीस घंटे में से छह घंटे आती ही नहीं है तो मेरी मशीन भी घंटे तक खाली पर पड़ी रहेंगी ऊपर से मेरा लेबर खाली पड़ा रहेगा तो इससे मेरी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी मैं कभी ऐसे देश में पैसा नहीं लगाना चाहता हूं जहां पर बिजनेस को चलाने के वाला जो एरिया है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऐसे में ये एंश्योर किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो पर्याप्त मात्रा में है पर्याप्त नहीं बल्कि हम कहेंगे कि होनी ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ताकि बाहर की जो कंपनी है वो इंडिया में अपना निवेश करे तो बताओ कितने पैरामीटर थे टोटल बारह पहला क्या था स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस दूसरा डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन मेट्स और तीसरा गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इसके बाद फोर्थ है आपका रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी आप सोच के देखो जब कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी तो भाई साहब उसके पास प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए अन ऑप्शन आप होगा तो वो ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर रेंट पे मकान लेगी या बिल्डिंग लेगी वो क्या करती है बाकायदा प्रॉपर्टी खुद बाय करती है अपनी कंपनी के नाम से तो क्या बाहर एन के द्वारा प्रॉपर्टी बाय करना इंडिया में इतना आसान काम है अगर हाँ आसान काम है तो ऐसे में इंडस्ट्रीज जो है सेटअप इंडिया में ज़्यादा होंगी एफ ज़्यादा होगा मेरी बात को समझ लो फिर है पाँचवा क्रेडिट अच्छा उधार लेना देखो कोई भी बिजनेस होता है माना उसके पास अनाप्शन पैसा होता है लेकिन हर साल उसके लिए कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं अब नए प्रोजेक्ट्स के लिए उसे फंड्स की जरूरत होती है अगर फंड्स को प्रोवाइड करने करवाने के लिए बैंक्स ही अवेलेबल नहीं होंगी कि कोई भी बाहर की कंट्री की जो बाहर की कंट्री जो की जो कंपनी इंडिया में आके काम करिए मान लो हमारी इंडियन बैंक्स बोले हम आपको लोन नहीं देते क्या कोई कंपनी हमारे यहाँ पर आएगी काम करने क्या बाहर के लोग हमारे देश में आएंगे काम करने के लिए कभी नहीं आएंगे तो ऐसे में ये इंश्योर करना कि वो कौन कौन सी बैंक है जो एन को लोन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों आज की डेट में सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक एन को लोन प्रोवाइड कराती हैं बस थोड़ी ये होती है कि टर्म्स एंड कंडीशन होती है अगर आप वो फुल कर देते हैं तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है और जितना आसानी से लोन मिलेगा एनआरआई को उतनी ज्यादा बाहर से लोग हमारे यहां पर क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे सिक्स्थ है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स अच्छा ऐसा तो नहीं आपके यहां पर आपकी कंपनी में मान लो कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसकी होल्डिंग हंड्रेड में से वन है और आप उसका एक्सप्लोटेशन कर रहे हो आप उसे मीटिंग में नहीं बुलाते हो आप उसे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करने देते हो तो यह देखा जाता है कि कल को अगर कोई फॉरन कंपनी इंडिया की कंपनी में पैसा निवेश करती है वो भी माइनॉरिटी स्टेक माइनॉरिटी मतलब लेस देन फोर्टी नाइन परसेंट तो लेस देन फिफ्टी वन परसेंट तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि उसकी माइनॉरिटी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए कि उसका फुल्ली एक्सप्लोटेशन हो अगर ऐसा होगा तो कोई भी बिजनेस इंडिया में आके सेटअप नहीं होगा तो ऐसे में ये इंश्योर करना सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करें प्रोटेक्ट करें फिर सेवन्थ पॉइंट है पेइंग टैक्सेस अगर इंडिया में टैक्सीशन मैकेनिज़म बहुत ज़्यादा हार्स होगा तो कोई भी कंपनी इंडिया में आके काम नहीं करेगी आप जानते हो दो से पहले हमारे पास मल्टीपल टाइप के टैक्सेस होते थे जैसे सेल्स टैक्स हो गया वैल्यू एडेड टैक्स डीवेट मतलब हर 28 स्टेट के 28 टाइप के टैक्स होते थे अलग अलग रेट होते थे तो ऐसे में फॉरेन
मैकेनिज्म वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी तो जब से जीएसटी आया है तब से तो बाहर वाली जो कंट्रियां हैं उन्होंने अपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें पता है यहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो इंटरनेशनल लेवल पर बाकी कंट्रीज चलाती हैं अगर हम अपना खुद का टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल यूनिक बना लेते तो उससे हम तो फैमिलियर हैं उस टैक्सेशन से लेकिन क्या बाहर की कंपनियाँ उन चीज़ों से फैमिलियर है तो आंसर इज नो तो ऐसे में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं करेंगे भाई उनके पास वन कंट्री वो इंडिया में ही क्यों आएंगी तो हमें इंडिया में बुलाने के लिए कुछ चीजें आसान करनी पड़ेंगी जिसमें से हमें क्या करना पड़ेगा अपना टैक्सेशन सिस्टम को ईजअप करना पड़ेगा जिसमें वन नेशन वन टैक्सेशन के थ्रू जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया गया था एक जुलाई दो को ठीक है फिर पॉइंट नंबर एट है ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर अब एक बात सोच के देखो कि आपकी जो कंट्री है जैसे बाहर की कंट्री को आप इंडिया में बुला रहे हो काम करने के लिए निवेश करने के लिए वैसे आपने कितनी कंट्री में निवेश कर रखा है आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो सब किस में आ जाती है आपका ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर में आती है नाइन्थ है इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट आखिर अगर मान लो किसी ने बाहर की कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मान लो जैसे बाहर की कंपनी आती है वो कहती है हम तो इंडिया की टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएंगे जैसे बुलेट ट्रेन चलाएंगे तो उसके लिए उन्होंने इंडिया में क्या किया एफ किया अब जब इंडिया में एफ किया तो भाई ऐसा नहीं कि वो कंपनी अकेले ही सारा काम कर ली उसे लोकल लेवल पे लोकल कंपनीज की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर लोकल कंपनीज उनकी हेल्प नहीं करेंगी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करेंगी तो ऐसे में क्या होगा वो अकेले अपने दम पे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडिया का माहौल उन्हें नहीं पता माना कि उन्हें अपने पास टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं लेकिन सारा काम वो अकेले नहीं कर सकते उन्हें लोकल लेवल पे इंजीनियर्स वगैरह पूरी टीम की जरूरत होगी ही होगी पड़ेगी पड़ेगी तो ऐसे में क्या आप ऐसे जितने विदेशी कंपनियाँ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पसंद करोगे अगर करोगे तो आपका हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी रैंक दिलवा देंगे ठीक है टेंथ पॉइंट होता है आपका रिजोल्विंग इंसॉल्वेंसीज कि कल को अगर कोई कंपनी इंडिया में आती है और किसी रीजन से वो बैंक्रप्सी में आ जाती है बैंक्रप्सी या कह लो बैंक हो जाती है उसके पास पैसों की फंडिंग्स की कमी हो जाती है तो ऐसे केस में जब वो इंसॉल्वेंट होने के लिए आ जाती है तो क्या हमारी इंडिया में ऐसे कुछ प्रोविजन हैं जिसमें हम उसको सॉल्वेंट डिक्लेयर कर सके या हम उसको रिकंस्ट्रक्शन करके उसको दोबारा पटरियों पर ला सके क्या ऐसा मैकेनिज्म आपके पास है अगर है तो ऐसे में आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी फिर आपका इलेवंथ एम्प्लॉइंग वर्कर्स जो वर्कर्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं क्या उनके लिए क्या आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जैसे पीएफ काटना हो गया आ, उनकी उनको ग्रेचुटी देना अगर हमने उनके लिए चीज़ें लीनियंट किए हैं तो ऐसे में एम्प्लॉयज जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मन लगा के काम करेंगे और ऐसे में बाहर की कंपनियाँ इंडिया में आके निवेश करना पसंद करेंगे तो ये हमारा कौन सा पैरामीटर आपका टेंथ पैरामीटर हो गया टेंथ क्या इलेवंथ हो गया और ट्वेल्थ पैरामीटर है कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट अब सोच के देखो बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके काम कर रही है तो गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं ना कि वो बोल दे कि जाओ जहां मन करे वहां काम कर लो गवर्नमेंट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी अब मान लो गवर्नमेंट उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना ही नहीं चाहती है तो क्या ऐसे में कोई हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस करना इंडिया में ईजी है आंसर इज नो तो गवर्नमेंट को भी अपने लेवल पर क्या होना पड़ेगा लीनियंट होना पड़ेगा तभी बाहर की कंपनियाँ जो है वो इंडिया में क्या करेंगी निवेश करेंगी तो ये कुल बारह पैरामीटर्स होते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा देखे जाते हैं और इन 12 पॉइंटों के अंदर ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड की तरह से रैंकिंग की जाती है फिर ओवरऑल रैंकिंग करके देखते हैं 12 पॉइंट में ओवरऑल पिक्चर जो रिफ्लेक्ट हो रही है उस हिसाब से फिर हम क्या देते हैं रैंकिंग देते हैं और दोस्तों इन्हीं बारह पैरामीटर्स में हमारी इंडिया की रैंक वन कंट्रीज में से कितनी आई है बताओ सिक्सटी आई है कब दो के अंदर अब जब दो का डेट आएगा तो मैं करंट अफेयर में बताऊंगा और ये चीजें मैं कहां बताता हूँ करंट अफेयर की ये मैं हिंदू न्यूज पेपर में बताता हूँ जिसका एनालिसिस हम दूसरे यूट्यूब चैनल पे करते हैं जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स तो आप वहां भी उसको पैरेलली सब्सक्राइब कर लेना और वहां पे जो भी मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता हूं प्लीज उसको ध्यान से देखा करो क्योंकि इन्हीं चीजों को मैं वहां पर न्यूज़पेपर से क्या करवाता हूं रिलेट करवाता हूं और 15 20 मिनट का होता है वॉल्यूम बढ़ा के आप आराम से उसे देख सकते हो वॉल्यूम की सॉरी वीडियो की स्पीड बढ़ा के आप उसे आराम से देख सकते हो वैसे मत बढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीजें ज्यादा समझ आएंगे ठीक है तो ये चीज़ क्लियर हुआ तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जो इस बात का प्रतीक होता है कि किसी कंट्री में काम करना दूसरी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा आसान और कितना ज़्यादा टफ है उस कॉन्सेप्ट को उस मैकेनिज्म को बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसके लिए हम बारह पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं जिसमें पहला पैरामीटर क्या था स्टार्टिंग अ बिजनेस डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी गेटिंग क्रेडिट प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्
trading across border, enforcing contract, resolving insolvency, employing workers, contracting with government. अब आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनो अभी क्लास खत्म नहीं हुई तो अभी सोचो क्लास खत्म हो गई क्या लिखा हुआ है फॉर रैंकिंग कंट्रीज द रिपोर्ट एनालिसिस रेगुलेशन द इनकरेज एफिशियंसी एंड सपोर्ट फ्रीडम टू डू बिजनेस ये जो बारह पैरामीटर्स हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि एक कंट्री में बिजनेस करना कितना ज़्यादा आसान है क्योंकि जिस कंट्री में बिजनेस करना ये बारह पैरामीटर अच्छे होंगे उन कंट्री में माना जाएगा कि उनकी जो कंपनीज है और बाहर की भी कंपनीज उनकी जो एफिशिएंसी है जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है क्योंकि उन्हें वो प्रॉपर फ्रीडम मिली हुई है ठीक है यहाँ पर देखो साफ से लिखा हुआ है कि डूइंग बिजनेस के मामले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दो की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया को तिरसठवीं रैंक दी गई है ये शो करता है कि हमने सीधा चौदह रैंक जो है वो जंप किया है क्योंकि इससे पहले जो हमारी रैंकिंग होती थी तो मैं आपको बता दूँ वो रैंकिंग थी सेवेंटी 74 रैंक थी फिर हमने 14 रैंक क्या कर लिया अपने पास जंप कर लिया ठीक है अब बेसिकली अगर हम देखें तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ ही शहरों के अंदर हो पाता है बट रैंकिंग आती है पूरी इंडिया के हिसाब से ठीक है तो वो कौन कौन सी स्टेट है ऐसे डेली होगी मुंबई होगी इनके अंदर देखा गया ये दो सिटीज ऐसी हैं जहाँ पर बिजनेस करना बहुत ज़्यादा आसान है बट अगर कोई मान लो गुजरात में खुलती है कोई ग्रामीण क्षेत्र में खुलती है क्या वहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो ज़्यादातर इन मैं ये नहीं कर रहा इन्हीं का ही है बट ज़्यादा प्रपोर्शन इनका है डेली और मुंबई का ठीक है इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि जैसे 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से हम तिरसठ भी रैंक पर हैं लेकिन 2014 में हम पता है कौन सी रैंक पर थे 142 सौ बयालीस आउट ऑफ वन देख लो हमारी रैंक कितनी ज़्यादा खराब थी हमने पाँच साल भी नहीं हुए अपनी रैंक को काफ़ी सुधार लिया काफ़ी सुधार लिया ठीक है तो कहा जा रहा है थ्रू इंडिया हैज़ बिन एबल टू इम्प्रूव इन रैंक सेवन आउट ऑफ टेन पैरामीटर्स अब सेवन आउट ऑफ टेन पैरामीटर में हमारी जो रैंक है वो अच्छी आ गई बट टेन आउट ऑफ टेन भी आएगी किसी में और बारह बटे बारह भी आएगी इट नीड टू वर्क ऑन अनदर इंडिकेटर टू इम्प्रूव इन रैंकिंग फर्दर टू बी रैंक विद इन टॉप फिफ्टी इकोनॉमीज आने वाले टाइम के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जिस हिसाब से प्लान बना रही है जिस हिसाब से वो अपने पास प्रोग्राम्स चला रही है आने वाले टाइम के अंदर इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो बोल वाला है वो टॉप फिफ्टी कंट्रीज के अंदर हमारी इंडिया शामिल हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर बोलो क्लियर हुआ मैंने एक एक लाइन को टू द पॉइंट करके पढ़ा है ठीक है आई होप कि आपको इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है ठीक है तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आज का जो हमारा टारगेट है वो हमारा अचीव हो गया आज के टारगेट में हमने आपको बोला ही था कि मैं आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा ठीक है तो अब क्योंकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया तो इस पर हम टिक कर देते हैं दोस्तों इसी तरह हमने एक सेपरेट प्ले बनाई हुई रमेश सिंह इकोनॉमिक्स करके ठीक है उसमें ये नौ नौवा चैप्टर चल रहा है नाइन्थ चैप्टर ऐसे हमने पिछले आठ चैप्टर पूरे कराए हैं और आगे हम ये सारे के सारे चैप्टर ये पूरी बुक में कंप्लीट करवाऊंगा बस मेरे साथ बने रहना टेंशन बिल्कुल मत लेना कहीं कोई ट्यूशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाँ हमारे जो अदर चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका फायदा आपको मिलेगा सभी चैनलों के मेरे पांच चैनल और हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं और दोस्तों हमारे जो हैंड रिटर्न नोट्स होते हैं वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा लिंक मैंने उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो और जितने भी पिछले पीछे के चैप्टर हैं या जो आगे के चैप्टर हैं उन सभी के नोट्स आपको पीडीएफ फाइल में मेरे हैंड रिटर्न नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे और दोस्तों अगर आपको हमारे ये काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब लाइक और कमेंट से हमें बहुत इनिशिएट मिलता है कि हम आपके लिए और भी ज्यादा मेहनत से ये सीरीज को कंटिन्यू करें ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर नाइन के हिसाब तब तक के लिए पीस आउट